அன்பான சொந்தங்களே அருமையான உறவுகளே அஸ்ஸலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து இன்று வெள்ளிக்கிழமை கண்மணி நாயகம் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்களின் மீது அதிகமாக சலவாத்தும் சலாமும் கூற வேண்டும் அல்லாஹும் அசல்லி அலா செய்யதினா முஹம்மதிம் வா அலா அலி செய்யதினா முஹம்மதிம் வபாரிக் வசல்லிம் அலை பொழுது விடியும் நேரம் பூமான் நபியின் போதம் இன்றைய இனிய நபி மொழி செய்துனா அபு ஹுரைரா ரொதி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் கண்மணி நாயகம் ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் அருளினார்கள் தர்மத்தை கொடுக்கும் மேலே உள்ள கை தர்மம் பெரும் கையாகிய கீழே உள்ள கையை விட மிக சிறந்ததாகும் தர்மத்தை உன் குடும்பத்தாரிடமிருந்து ஆரம்பிப்பீராக தர்மத்தில் மிக சிறந்தது தேவைக்கு போக மீதி உள்ளவைதான் பேணுதலாக இருக்க ஒருவன் விரும்பினால் அல்லாஹ் அவனை பேணுதல் உடையவனாக ஆக்குவான் ஒருவர் பிறர் தேவையில்லாது பிறரிடத்திலே தேவையில்லாது வாழ சுயமாக வாழ வேண்டும் என்று விரும்பினார் அந்த பிறருடைய தேவையை அற்றவனாக அல்லாஹு தலா அவரை ஆக்கி வைப்பான் என்பதாக கண்மணி நாயகம் ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் அருளினார்கள் இந்த ஹதீஸ் சஹீஹுல் புகாரி ஆயிரத்து நானூற்று இருபத்தி ஏழாவது என் ஹதீஸில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அன்பு சொந்தங்களே இந்த ஹதீஸில் கொடுக்கக்கூடிய கை வாங்கும் கையை விட மிக சிறந்தது என்பதாக கண்மணி நாயகம் ரசூலுல்லா சொல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லியிருப்பது தன்மானம் உள்ள மனிதனாக நிச்சயமாக வாழ வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் சுய மரியாதையோடு ஒரு மனிதன் வாழ்ந்தானையானால் அது ஒரு உண்மையான முஸ்லீமுக்கு அழகாகும் என்ற அடிப்படையில் தான் இந்த ஹதீஸை நபி சொல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் சில பேருடைய வாழ்க்கையை பார்க்கிறோம் வெளி உலகத்திலே பார்க்கும்போது கொடைவல்லல் தர்மசீலன் என்றெல்லாம் பெயர் சொல்லப்படுகின்ற அதே நேரத்தில் தங்களுடைய குடும்பத்தினருக்கு செலவு செய்கின்ற விஷயத்தில் மிகவும் கஞ்சத்தனம் செய்வதையும் மிகவும் சுருங்கிய கையோடு வாழ்வது வாழ்வதையும் நாம் பார்க்க முடிகிறது கண்மணி நாயகம் ரசூலுல்லா இஸ்லா இஸ்லாம் அவர்கள் இதனைத்தான் இங்கே நமக்கு சொல்லி தருகிறார்கள் அதாவது தர்மத்தில் மிக சிறந்தது எதுவென்று சொன்னால் அது தன்னுடைய குடும்பத்தாரிடமிருந்து ஆரம்பிப்பது என்பதாக நபி சல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் இங்கே நமக்கு சொல்லி தருகிறார்கள் அதாவது நம்முடைய குடும்பத்தினருக்கு செய்யக்கூடிய செலவினங்களும் கூட தர்மத்தில் கட்டுப்பட்டது என்பதை இங்கே நபி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் நமக்கு சொல்லி தருகிறார்கள் அன்பு சொந்தங்களே குடும்பத்தாரில் யாருக்கெல்லாம் செலவு செய்ய வேண்டும் என்ற விஷயத்தை பற்றி அல்லாஹு தாலா குர்ஆானிலே நமக்கு சொல்லுகின்ற போது சூரா அல் பக்ரா இருநூற்றி பதினைந்தாவது வசனத்திலே அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் எஸ் அலூனக்க மாதா யுன் குல் மா அன்ஃபக்தும் மின் ஹைரின் ஃபலில் வாலி தைனி வல் அக்ரபீன வல் யத்தாமா வல் மசாக்கீனி வபுனி சபீல் ஒமா தஃபாலு மின் ஹைரின் ஃபஇன் அல்லாஹ் பிஹி அலீம் அவர்கள் உம்மிடம் கேட்கிறார்கள் எதை யாருக்கு செலவு செய்ய வேண்டும் என்று நீர் நபியே கூறும் நன்மையை நாடி நல்ல பொருள் எதனை நீங்கள் செலவு செய்தாலும் அதை தாய் தந்தையருக்கும் நெருங்கிய உறவினர்களுக்கும் அனாதைகளுக்கும் மிஸ்கின் ஏழைகளுக்கும் வழிப்போக்கர்களுக்கும் கொடுங்கள் மேலும் நீங்கள் நன்மையான எதனை செய்தாலும் நிச்சயமாக அல்லாஹ் அதை அறிந்து தக்க கூலி தருபவனாக இருக்கின்றான் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லித் தருகின்றான் அன்பு சொந்தங்களே இதிலே மனைவி மக்கள் என்பதெல்லாம் கட்டாய கடமைக்குள்ளே வருவதால் அல்லாஹ் இங்கே சொல்லவில்லை எனவே அல்லாஹு தந்திருக்கூடிய செல்வங்களை நம்முடைய வசதிக்கு ஏற்ப ஹலாலான முறையிலே சம்பாத்தியம் செய்து ஹலாலான முறையிலே செலவினங்களை செய்ய வேண்டும் அது நம்முடைய வசதிக்கு ஏற்றவாறு இருக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் அல்லாஹு தாலா குர்வானிலே நமக்கு சொல்லுகிற போது ஒரு இடத்திலே சொல்கிறான் வசதி படைத்தவர்கள் வசதியாக செலவு செய்யட்டும் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லித் தருகின்றான் எனவே கஞ்சத்தனம் செய்வது இறுக்கமான கையோடு நடந்து கொள்வது என்பது நம்முடைய குடும்பத்தாரிடத்திலே நிச்சயமாக இருக்கக்கூடாது என்ற வகையில் தான் அல்லாஹு தாலா நாம் தகுந்த செலவினங்களை சரியான முறையிலே செய்ய வேண்டும் அது விஷயத்தில் கஞ்சத்தனம் செய்யக்கூடாது என்ற விஷயத்தை அல்லாஹ் நமக்கு சொல்லித் தருகின்றான் அன்பு சொந்தங்களே அதற்கு அடுத்தபடியாக மூன்றாவது பகுதியில் தலைப்பு ஹதீஸில் நபி சொல்லாஹ் இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் பிறரிடத்திலே தேவையாகாமல் தன் தேவைகளை தானே நிறைவேற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்ற சுயமரியாதையோடு ஒரு மனிதன் வாழ நினைத்தானையானால் அவனை அல்லாஹு தாலா அந்த அளவிற்கு வசதி உள்ளவனாக ஆக்கி வைப்பான் என்ற விஷயத்தை கண்மணி நாயகம் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் இஸ்லாம் அவர்கள் 
அவர்கள் சொல்லித் தருகிறார்கள் என்னம் போல வாழ்க்கை என்பதற்கு இந்த ஹதீஸ் அற்புதமான எடுத்துக்காட்டாகும் எல்லாம் வல்ல அல்லா ஹலாலான சம்பாத்தியத்தை கொடுத்து அதை ஹலாலான முறையில் செலவு செய்யக்கூடிய நர்பாக்கியத்தை நம் அனைவருக்கும் தருவானாக அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகா